Hello guys and welcome back to the next chapter important chapter is chapter we are going to study the SEBI issue of sweat equity regulation yes इस 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 पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्वेट इक्विटी स्वेट इक्विटी होता क्या है किसको मिलता है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू इश्यू स्वेट इक्विटी उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी एंड सो एंड सो फोर्थ हम लोग इस पूरे चैप्टर को फटाफट से फटाफट से फटाफट से क्या करेंगे गाइस ब्रश अप कर लेंगे सो दैट एग्जामिनेशन के टाइम आप इस वीडियो को बार-बार लगातार देख के हर एक चीज को वेरी क्विकली रिवाइज कर लो तो गाइस चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि सर ये स्वेट इक्विटी होता क्या बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे स्वेट इक्विटी का मतलब पता होना चाहिए स्वेट इक्विटी किसको मिलता है वो पता होना चाहिए तो वेरी सिंपल स्वेट इक्विटी मींस अगर एम्प्लॉयज अपना पसीने से यस एम्प्लॉयज हार्ड वर्क से अगर कुछ वैल्यू क्रिएशन करते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट करते हैं तो कंपनी कंपनी चाहे तो अपने उस एम्प्लॉय को डायरेक्टर को क्या दे सकता है इक्विटी शेयर्स दे सकता है बिकॉज उसके ही मेहनत के वजह से कंपनी ने कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है दिस इज नोन एज गाइस स्वेट इक्विटी मेजरली अगर मैं इंडिया की बात करूं फार्मा कंपनीज आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा स्वेट इक्विटीज अपने अच्छे एम्प्लॉइज को अपने टॉप मैनेजमेंट को देती है सो दैट वो अच्छे रिटेन अच्छे क्वालिटी एम्प्लॉइज को रिटेन भी कर पाए प्लस विद दैट विद दैट एक एडिशनल चीज भी हो जाए कि भैया वो और नई नई चीजें इन्वेंट करे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते रहे तो वेरी सिंपल द वेरी सिंपल मीनिंग व्हाट इज स्वेट इक्विटी स्वेट इक्विटी बेसिकली रेफर्स टू द इक्विटी शेयर्स गिवन टू कंपनीज एम्प्लॉई यस सारे के सारे एम्प्लॉई सारे नहीं बेसिकली जो भी वैल्यू एडिशन करेगा उसको मिल जाएगा स्वेट इक्विटी बेसिकली स्वेट इक्विटी जो भी अच्छे से काम करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा यस जो भी एम्प्लॉय कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ एडिशनल चीज करेगा कंपनी के लिए दे विल बी रिवॉर्डेड विथ स्वेट इक्विटी यस इट इज बेसिकली अस इंसेंटिव आप बोल सकते हो यस इंसेंटिव बोल सकते हो जिसके लिए आपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए आपको मिलेगा एक छोटी सी इंसेंटिव एंड दिस इंसेंटिव इज नोन एज स्वेट equity it basically it basically enables greater employee stake and the interest in the growth of the organization yes ab employee bhi bolega are main bhi to hu is company ka owner main bhi to hu shareholder aur wo employee aur acche se mehnat karega aur share price ko वैसे ही ऊपर लेके जाएगा तो गाइस यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 8888 क्या बोलता है सर कंपनीज एक्ट 2013 का बोलता है कि स्वेट इक्विटी क्या है सर बोलता है स्वेट इक्विटी एक ऐसा इक्विटी शेयर है कम ऑन स्वेट इक्विटी व्हिच मींस सच इक्विटी शेयर्स स्वेट इक्विटी एक ऐसा इक्विटी शेयर्स है जो कंपनी इशू करती है किसको देती है सर डायरेक्टर्स को देती है एम्प्लॉयज को देती है एट डिस्काउंट और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश मेजोरिटी इन इंडिया में क्या होता है फ्री में दे दिया जाता है जिस फॉर प्रोवाइडिंग व्हाट सर फॉर प्रोवाइडिंग बिकॉज कंपनी को कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ रहेगा ना फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एनी वैल्यू एडिशन कुछ भी नाम बोल दो बट यस उन एम्प्लॉयज को मिल जाएगा क्या एक अच्छा सा बोनस वो है इक्विटी शेयर्स व्हाट इज स्वेट इक्विटी स्वेट इक्विटी ऐसे इक्विटी शेयर्स है जो कंपनी इशू करता है किसको इशू करता है डायरेक्टर को एम्प्लॉय को डिस्काउंट में या कंसीडरेशन अदर देन कैश में क्यों देता है सर या तो कंपनी के उस एम्प्लॉय ने नोहाउ प्रोवाइड किया हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देके रखा हुआ है या कुछ तो वैल्यू एडिशन करके रखा हुआ है और उसी को हम लोग देंगे बोनस इंसेंटिव यस वेरी इंपॉर्टेंटली कंपनी इशूज शेयर्स क्या भाई क्या बोल रहे सर बोल रहे कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टू सिलेक्टेड एम्प्लॉय सबको नहीं मिलेगा उन्हीं को मिलेगा जो क्या करेंगे वैल्यू एडिशन करेंगे कंपनी के ग्रोथ के लिए ओके वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने बहुत बार बोल दिया कि आई टी कंपनी फार्मा कंपनी इन लोग नंबर वन है क्या करने के लिए स्वेट इक्विटी देने के लिए और उन्होंने दिया भी है ये yes, अब शुरू होता है मेन स्वेट इक्विटी का मेन सेक्शन दट इज 5454. जब भी मैं 5454 बोल रहा हूँ आपके दिमाग में 55 भी प्रिक हो जाना चाहिए हमको सेक्शन ना बार बार लगातार ऐसे ही रिवाइज करता रहना चाहिए गाइस बिकॉज हर एक चीज को हमको लिंक करना है यस फिफ्टी फाइव एनी वर्ज लिंक नहीं है बट जस्ट बिकॉज मैं 54 की बात कर रहा हूँ 55 फाइव ही बोल देता हूँ 55 क्या सर हमने चैप्टर में पढ़ कर हाँ बोलो जल्दी बताओ जल्दी बताओ 55 फाइव क्या है 55 एक ऐसा सेक्शन नंबर है जिस सेक्शन नंबर बोलता है कि फिफ्टी के तहत इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू करना अलाउड नहीं अलाउड नहीं अलाउड नहीं तो उसके पहले वाला सेक्शन करेंगे 
सर फाइव और फिफ्टी फोर कहता क्या है फाइव और फिफ्टी फोर कहता है कंपनी क्या कर सकती है स्वेट इक्विटीशन इश्यू कर सकती है दे हैव टू फॉलो सम बेसिक कंडीशन दे हैव टू पास एस आर इन meeting with that in that resolution they have to basically uh, specify the number of shares what is the current market price what is the consideration if there is any consideration what class of shares they are issuing plus uh, employees kon hai kitne number of shares ja rahe hain ye sare cheez humko kya karna padega include karna padega guys need to understand sweat equity shell company whose shares are listed on recognized stock exchange in accordance with sebi yes uh, to humko kya karna padega रूल एट भी फॉलो करना पड़ेगा इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एंड सभी के रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी बराबर है अब ये ना इंपॉर्टेंट है देखते हैं व्हाट इज प्रेफरेंशियल इशू व्हाट इज प्रेफरेंशियल इशू मतलब प्रेफरेंशियल इशू का ना बैकअप ले लेते बैकग्राउंड देख लेते प्रेफरेंशियल इशू मींस मैं कंपनी प्रेफरेंशियल बेसिस में किसी को शेयर इशू करता है तो बोलते हैं क्या वेदर द इश्यूएंस ऑफ स्वेट इक्विटी कैन बी फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल इशू मैं ये डायरेक्टर को नहीं ये डायरेक्ट को दे रहा हूं तो ये प्रेफरेंशियल इशू है क्या तो भैया बोलते हैं इशू ऑफ स्वेट इक्विटी इज नॉट 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 अ प्रेफरेंशियल इशू सर क्यों बिकॉज़ प्रेफरेंशियल इशू एक्सक्लूड करता है स्वेट इक्विटी के इशू को यस सो स्वेट इक्विटी अलग कांसेप्ट है प्रेफरेंशियल इश्यूज अलग है तो प्रेफरेंशियल इशू के डेफिनेशन में सामने से बोल रखा है भैया आप इसको नहीं इंक्लूड करोगे विच मीन्स वॉट विच मीन्स स्वेट इक्विटी शेयर इज नॉट अ प्रेफरेंशियल इशू विद बेसिकली द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल इशू तो भैया प्रेफरेंशियल इशू के अंदर स्वेट इक्विटी का कॉन्सेप्ट हम नहीं गिनेंगे मतलब जब भी मैं किसी एम्प्लॉय को क्या दे रहा हूँ सर शेयर दे रहा हूँ इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा मैं प्रेफरेंशियल बेसिस में दे रहा हूँ उसको वेरी गुड तो भैया एग्जामिनेशन में ट्रिक क्वेश्चन पूछ रहे स्वेट इक्विटी प्रेफरेंशियल इशू है क्या तो बोला भैया नहीं प्रेफरेंशियल इशू में तो उसको इंक्लूड ही नहीं किया डेफिनेशन में तो इंक्लूड ही नहीं किया तो स्वेट इक्विटी का कॉन्सेप्ट अलग है सर किस पे एप्लीकेबिलिटी है तो ये एप्लीकेबिलिटी है सारे लिस्टेड कंपनीज को ये सारे प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे किस पे एप्लीकेबल नहीं है दिस रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू अनलिस्टेड कंपनी बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है उन लोग क्या फॉलो करेंगे उन लोग कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे एंड यस यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है बट बोलते हैं जो कंपनी लिस्टिंग का या आईपीओ लाने का प्लान कर रहा है क्या बोल रहे सर जो कंपनी लिस्टिंग करने का प्लानिंग कर रहा है जो आईपीओ लाने के प्लानिंग कर रहा है पब्लिक इश्यू प्लानिंग कर रहा है उन लोग को इफ इफ पर्सन टू स्वेट इक्विटी शेयर्स दे कैन दे हैव टू कंप्लाई विद सेबी आईसीडीआर इट 20 2009 ही आएगा 2018 आ जाएगा गाइस ओके तो क्या बोल रहे सर अनलिस्टेड कंपनी जो आईपीओ की प्लानिंग कर रहे और सीकिंग लिस्टिंग ऑन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज और पर्सन टू द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी वो उनको क्या करना पड़ेगा उन लोग को आईसीडीआर का रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा तो लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना ही है अनलिस्टेड कंपनी को अगर उनको फॉलो नहीं करना है उनको उन पर एप्लीकेबल ही नहीं है पर अगर कोई कंपनी आईपीओ ला रही है पर्सन टू द इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी यस दे आर प्लानिंग फॉर फॉर एन आईपीओ दे आर सीकिंग फॉर अ लिस्टिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो और पर्सन टू द स्वेट इक्विटी वो चाहे उ, उ, उनको क्या करना पड़ेगा दे हैव टू कंप्लाई सेबी आईसीडीआर ये 2009 नहीं आएगा इसको आएगा 2018 तो गाइस इसको ध्यान से रखना है ध्यान रखना है नेक्स्ट 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 वेरी इंपॉर्टेंट सर स्वेड इक्विटी किसको देंगे सर स्वेड इक्विटी हम एम्प्लॉयज के देंगे हम डायरेक्टर को देंगे हम ई सॉप करके एक चैप्टर करेंगे ई सॉप वाले चैप्टर में ना एम्प्लॉय स्टॉक बेनिफिट्स उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयज कौन है डायरेक्टर्स कौन है ये सारी चीज हम लोग वहां पे देखेंगे तो गाइस हमने बोला कि एसआर पास करना पड़ेगा इट इज ऑबवियस कल जाके मालिक मेरे एम्प्लॉय मालिक बन जाएगा तो इट इज ऑबवियस हमको एक एसआर पास कराना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग इट सेस उसके अंदर क्या होगा सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितना हम एक इन अंडर स्वेट इक्विटी हम इशू करने वाले दैट दैट डिटेल शुड बी मेंशनड व्हाट विल बी द व्हाट इज द करंट मार्केट मार्केट प्राइस यस द वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू एडिशन जो कर रहा है डायरेक्टर एम्प्लॉय उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट भी देना पड़ेगा और वो करेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड आल्सो नेम ऑफ द एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स प्रोमोटर जिनको ये क्या मिलने वाला है स्वेट इक्विटी मिलने वाला है बराबर है तो इसके एस के अंदर ये सारे बेसिक डिटेल्स होंगे सर और भी क्या होंगे बोलते कंसिडरेशन टू बी पेड स्वेट इक्विटी वो होगा प्राइस एट विच स्वेट इक्विटी इश्यू हो रहा है अच्छा सीलिंग भी चेक करना है ये सीलिंग ऑफ मैनेजमेंट रेपोटेशन जो अपने को मिलेगा सेक्शन नंबर 197 of companies act yes aapko yaad rahega to 11% pura ceiling hai yes aapko yaad 5% 3% aapko yaad rakhna padega yes so wo ceiling touch wo ceiling check karna hai yes agar is issue ke wajah se koi ceiling mein affect ho raha hai to wo bhi mention karna padega a statement effect to that company shall confirm the accounting policies jo sebi ki tarah se accounting policies hai wo bhi mention karna padega डायलूटेड ईपीएस भी मेंशन करना पड़ेगा जो अकाउंट
क्या हम स्वेट इक्विटी प्रमोटर्स को दे सकते हैं क्या बिल्कुल दे सकते हो दे इश्योर स्वेट इक्विटी वी कैन बेसिकली इश्योर स्वेट इक्विटी टू प्रमोटर्स एंड यस ये अप्रूवल हम लोग को सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा इन जनरल मीटिंग बट एक चीज का ध्यान रखना है बट इंपॉर्टेंट ही ध्यान रखना है कि प्रोमोटर टू हुम सच 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 इक्विटी शेयर आर प्रपोज टू बी इश्यूड शैल नॉट पार्टिसिपेट इन सच रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्वियस सी बात है आप एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर या प्रमोटर होगे तो आप उस 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 पूरे रेजोल्यूशन में क्या नहीं करोगे पार्टिसिपेट नहीं करोगे और बोलते हैं विद इन 12 मंथ्स जब से रेजोल्यूशन पास हुआ है तब से आप क्या कर दोगे प्रमोटर को स्वेट इक्विटी इशू कर दोगे सर प्राइस क्या होगा ये प्राइसिंग कैसे सेट करेंगे वेरी सिंपल देखो हमको क्या करना है एवरेज लेना है किसका एवरेज हाई एंड लो हाई एंड लो ऑफ द क्लोजिंग प्राइस यस ऑफ लास्ट सिक्स मंथ्स का हमको एवरेज लेना है सबसे पहला सिक्स मंथ जिसको हम लोग ट्वेंटी वीक भी बोल सकते हैं यस विद इट विथ विद दैट हमको एक और चीज लेना है एवरेज हाई एंड लो किसका क्लोजिंग का ऑफ लास्ट टू वीक्स इन दोनों में से जो भी रेट्स आएगा इन दोनों में से जो भी रेट्स आएगा विच एवर इज हायर वो रेट हो जाएगा फिक्स तो सिक्स मंथ का लास्ट हाई एंड लो एवरेज हाई एंड लो ले लो ऑफ द क्लोजिंग दो वीक का हाई एंड लो एवरेज ले लो क्लोजिंग बेसिस में दो जो दो रेट आएगा उसमें से विच एवर इज हायर वो अप्लाई हो जाएगा बट ये With this two condition, ये तो विच एवर इज हायर की रूल लग जाती है बट विथ दिस हमको कुछ बेसिक रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा वेरी सिंपल अगर शेयर एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो भैया हमको ये करना पड़ेगा एक एक में शेयर प्राइस का वॉल्यूम ज्यादा है एक में कोट नहीं है रेट नहीं है तो ऐसे किस्म जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है हम उसका क्लोजिंग बेसिस पकड़ेंगे फर्स्टली सेकेंडली बोलता है अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज में जिस किसी स्टॉक एक्सचेंज में कोट नहीं आया रेट नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को कंसिडर करेंगे फॉर क्लोजिंग फॉर क्लोजिंग बेसिस ठीक है अच्छा एक और चीज है यहाँ पे हम लोग बार बार रेलिवेंट डेट रेलिवेंट डेट रेलिवेंट डेट बोल रहे तो रेलिवेंट डेट क्या वेरी सिंपल रेलिवेंट डेट फॉर दिस पर्पज विल बी थर्टी डेज प्रायर टू दिच द मीटिंग ऑफ जनरल बॉडी और जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर इज इज कन्वेड तो अगर आज शेयर होल्डर की मीटिंग थी तो इसके तीस दिन पहले का जो दिन होगा ना उसको हम लोग रेलिवेंट डेट बोलेंगे और वहां से हम लोग क्या करेंगे 26 वीक्स और वो दो वीक का हिसाब लगा लेंगे सर वैल्यूएशन ऑफ ये प्रॉपर्टी या आईपीआर का वैल्यूएशन कौन करेगा अपना वैल्यूएशन करने के लिए हम मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेंगे मर्चेंट बैंकर में कंसल्ट टू द एक्सपर्ट्स एंड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूअर क्या करेंगे वैल्यूएशन डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे मर्चेंट बैंकिंग में मर्चेंट बैंकर एक सर्टिफिकेट बना के देगा जिसके वहां पे इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा वैल्यूएशन के साथ बोलेगा कि भाई ये ये वैल्यूएशन है इतने इतने का आईपीआर कंट्रीब्यूट हुआ जब भी मैं आईपीआर बोलता हूँ पेट एंड ट्रेड में कॉपी राइट ये सारी चीज पिक्चर में आ जाते हैं तो हम मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेंगे मर्चेंट बैंकर एक्सपर्ट से सजेशन लेकर सर्टिफिकेट बना के देगा जो इंडिपेंडेंट चार्ट अकाउंटेंट सिग्नेचर एंड साइन स्टैम्प करेगा और वैल्यू को कन्फर्म करेगा तो येस दिस वैल्यू इज एज पर अकाउंटेंट स्टैंडर्ड यस अब भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लो सिंपल बता दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलता है कि अगर आपको आपने स्वेड इक्विटी दिया आप उसके बदले आपको कुछ एसेट मिला हुआ है डेप्रिशिएटिंग नेचर में तो विल ट्रांसफर इट टू दी बैलेंस शीट अच्छा आपको एसेट नहीं मिला है आपको कुछ दूसरा वैल्यूशन वैल्यू क्रिएशन हुआ है एसेट अगर नहीं मिला है तो ऐसे केस में विल कंसिडर इट एज एक्सपेंस Getting my point, अगर एसेट मिला तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लो अगर एसेट नहीं मिला हुआ है then we'll consider it at expense. Very simple accounting treatment. अच्छा सर लॉक इन है क्या और ऑब्वियसली बात लॉक इन होगा ना बेटा अगर लॉक इन नहीं होगा तो फिर वो, वो जिसको भी स्वेड इक्विटी मिलेगा तुरंत बेच देगा मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी शेयर का प्राइस गिर सकता है बेटा हमको तो अच्छे 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 एम्प्लॉयज को रिटेन करना है रोक के रखना है तो ऐसे केसेस में वी विल हैव अ लॉक इन ऑफ स्वेड इक्विटी फॉर थ्री ईयर्स डेट ऑफ अलॉटमेंट यस आईसी वाला प्रोविजन आपको याद रहना चाहिए मिनिमम प्रमोट कर कंट्रीब्यूशन थ्री थ्री इयर्स एंड ऑन एंड अबाउ समथिंग ट्वेंटी परसेंट के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन करता है प्रमोटर उसके ऊपर का एक साल की लॉक इन है फटाफट से रिकॉल हो जाना चाहिए सर 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 ये एनुअल रिपोर्ट जब भी हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोग को क्या रिपोर्ट डालना पड़ेगा यस जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगा जहां पे हम लोग इशू और स्वेट इक्विटी की बात करेंगे एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी दैट इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर हैज बीन अकॉर्डिंग विद रेगुलेशन एंड अकॉर्डिंग विद रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी ऑथोराइजिंग द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर तो भैया समझना पड़ेगा अगर आज हमने स्वेट इक्विटी इशू किया हुआ है नेक्स्ट जनरल मीटिंग में रिपोर्ट देना पड़ेगा कि यस सारा का सारा चीज रेगुलेशन के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है जैसे कंपनी रेजोल्यूशन पास किया था उसी के हिसाब से हुआ है तो भैया ऑर्डर साहब क्या दे देंगे 
ऑर्डिनर साहब एक रिपोर्ट बनाकर दे देंगे तो गाइस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर आई होप ये क्विक 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 वीडियो आपको बहुत हेल्प कर रहा है इफ कर रहा है तो प्लीज लेट मी इन द चैट बॉक्स एंड इन द कमेंट सेक्शन तो मिलते हैं वेरी वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर नमस्कार एंड आल्सो स्टे इन फॉर सम लेसन गुड बाय टेक केयर एंड बाय बाय